Hey, what's up? It's me again, your favorite coach, Coach Enzo. For today's content or for today's vlog, ang gagawin natin guys is magluluto ulit tayo. So, pwede siya pang lunch, pwede siya pang dinner, and of course, pwede siyang favorite na pulutan. So, guess what? Kung anong lulutuin natin for today. So, sa mga hindi pa po nagla-like at nagsusubscribe po sa channel ko, click the subscribe button now and stay tuned for our cooking vlog for today. So ayun guys, so ang gagawin natin ngayon is magluluto tayo ng sisig. And guess what? Ito po yung version ko ng tinatawag kong tuna sisig. So ang gagamitin natin for today, yung tinatawag natin napaka ano po, easy access, mag mabilis bilhin po sa grocery, sa palengke, yung ating century tuna. Kung paano ba magiging masarap na sisig yung ating century tuna. So, samahan niyo ako guys as I demo po yung mga ingredients po natin na gagamitin at kung paano po mapapasarap po yung ating tuna sisig for today. Ayan, so guys, meron tayong tatlong century tuna. Flakes in oil, yan po yung gagamitin natin. Of course, we have also yung ating sili. Siling labuyo at saka yung green na siling pahaba, yung mahaba. And of course, we have the kalamansi juice, anin po yung ginamit ko dyan. Then, the mayonnaise, kahit ano pong mayonnaise na brand, para tis maging creamy yung sisig natin. Then, to give that umami flavor, we'll be using yung ating oyster sauce. Then, black pepper. Ayan, pamintang dorog. Then, salt to taste. Of course, we have the butter. Gagamitin natin pang, ano, pang gisa sa ating sisig. Then, we have also yung chicharon para at least maging masarap yung sisig natin. And to complete it, we have also here yung sibuyas, onions. Oh, we have the white onions at yung red onions. And guys, yan lang po yung ingredients natin. So, simulan na po natin gumawa ng tuna sisig. And so, ang gagawin lang natin guys, itidrain natin yung century tuna. Of course, din natin kailangan yung sabaw. Ayan. So, lagay lang natin para madrain. Matanggal yung sabaw. Ayan. So, pag nadrain na natin yung sabaw, piprito natin yung century tuna flakes in oil. Yan. Yan siya. Yan. So, drain na po yung sabaw. So, guys, i-heat lang natin yung pan natin. Then, lag lagyan natin ng konting mantika. So, make sure na mainit po yung, ano, yung pan bago po i-prito po yung ating tuna. So, wait lang po natin ano, maging brown yung color. Kasi yun yung purpose ng sisig natin, maging brown. Yan, under low fire lang. Para hindi na masunog yung sisig. So, ayan. So, once brown na yung ating tuna, so, pwede na natin siyang tanggalin at i-mix yung ibang ingredients. So, ito na guys yung ating ano, fried tuna. Fried tuna talaga yun. Know? So, ito na po siya. So, brown na po siya. Makikita nyo brown. Ayan. So, ilagay na natin sa mixing bowl natin. Ayan. Then, of course, lagyan na natin guys na ingredients. So, lagay na natin yung ating sibuyas. Ayan. 
Lagay na natin yung ating mayonnaise. Lagay na natin yung ating umami oyster sauce. Of course, yung kalamansi. Ayan. Paminta. Of course, yung salt. Yung ating siling labuyo tsaka siling mahaba. Of course, yung chicharon. Pero wait, there's more. So, mamaya pala yung chicharon. So, ito na guys, yung ating sisi. Galuin lang po natin. Ayan. So, gagawin natin, iluluto na yun natin yung sisi. Gamit po yung sisig, sisling plate po. So ito na guys yung sisling plate natin. Kita nyo naman, pinainit na natin to. Habang minimix natin yung, yung ating sisig with the other ingredients. Lagyan lang po natin ng ayan, butter. Butter. So, lagyan natin yung butter. So, pag nag-melt na yung butter, pwede na natin ilagay yung ating sisig. So, ilagay na natin yung sisig, guys. Ayan. So, kung makikita nyo, i-double cook siya. So, pinayin natin pa rin yung sisig, mixi the ingredients, and papainitin pa natin dito sa sisig plate. Pulagay natin lahat, pulang masasayang. Yan, so amoy na amoy na yung amoy niya, di ba? Sobrang bango. Then, lagyan natin ng egg sa ibabaw. Yan, so konting init na lang at pwede na ito i-serve. Haluin natin. Yan. So, looks yummy na. Yan. So, more or less 2 minutes lang. Kasi luto naman na yung sisi. Pinainit lang natin. Dali lang doon ng egg. So, pwede natin serve guys. Yan. So guys, ito na yung sisig natin. Then, sabi ko nga kanina may chicharon. Lagyan lang natin ng chicharon. Ayan, depende na sa inyo kung gaano karami yung chicharon. The more chicharon, mas masarap. Ayan. Ayan. So, ito na guys yung sisig natin. Our finished product sisig. Ala Coach Enzo. Tara, ito na guys yung sisig natin. So, naluto na rin siya. 
So, amoy pa lang. Bango-bango na, no? So, yan. So, tinap lagyan ko siya ng chicharon. Sabi ko nga kanina, of course. Lagyan ng sili and yung kalamansi. Ayan. So, titikman na natin to guys, kung masarap. Ayan. So, if you find this content or this vlog helpful, ilalay ko naman sa description box po yung ating ingredients na ginamit para pwede nyo pong masundan. Now, then, click like na po and comment down below kung nagustuhan nyo po. And of course, don't forget to click subscribe and hit the bell notification button para updated po kayo sa mga ating next vlog or ating next video. So again, this is Coach Enzo. Hindi man expert, pero at least kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mong kainin at home. So pwedeng-pwedeng lutuin at home. Do it yourself lang. Ganon kadali yung ating mga recipe. Ayan, so thank you guys for watching. Stay safe and God bless everyone.